നമസ്കാരം ഇന്ന് ജൈവം ലളിതം സാത്വികം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്പ്രൗട്ട്സ് തോരനാണ് സ്പ്രൗട്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ മുളപ്പിച്ച പയറുവർഗങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച പയറുവർഗങ്ങളിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കടല ചെറുപയർ വൻപയർ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറുപയർ ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ആഹാരത്തിൽ പയറുവർഗങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപൂർവം ചിലർക്കത് ഗ്യാസ് പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത് മുളപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെയധികം പോഷക സമൃദ്ധമായിരിക്കും അതിൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടാതെ ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് കാൽഷ്യം വൈറ്റമിൻ സി അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പോഷകങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു തോരൻ സ്പ്രൗട്ട്സ് കൊണ്ട് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ കൊണ്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാം ചെറുപയർ ഓവർ നൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് തലേ ദിവസം രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിനെ ഒന്ന് വാരി വെള്ളം വാർന്ന് പോയിട്ട് വാരി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു അടച്ചു വയ്ക്കുക ചെറുതായിട്ട് കാറ്റ് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത്യാവശ്യം കാറ്റ് കിടക്കുന്ന പോലെ അടച്ചു തന്നെ പക്ഷെ കാറ്റ് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും നിറയെ മുള വന്നിട്ടുണ്ടാവും വൈകുന്നേരം തന്നെ ചെറിയ മുളകൾ വരാൻ തുടങ്ങും നാളെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് അതോ നമ്മൾ ഇന്നലെ വാരി വെച്ച് പയറുമണികളെല്ലാം നല്ല വലിയ മുള വന്ന് സുന്ദരിമാരായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഇന്ന് എടുത്തിട്ട് സ്പ്രൗട്ട്സ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇതാ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് മൈക്രോഗ്രീൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് അടുത്ത ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്യാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഞാൻ ആ പയറിനെ വീണ്ടും കുറച്ച് നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വാരി ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തു സാത്വികാഹാരം ഗണത്തിലായതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടിയുടെ ഉപയോഗം ഞാൻ കുറവാണ് പച്ചമുളകാണ് കഴിവതും ചേർക്കാറ് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സവോള ഒരു പ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് എടുക്കുക നമ്മൾ ഈസി കുക്കിംഗ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഏതാനും സെക്കൻഡ്സിൽ ഈ ചോപ്പറിൽ അത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പയറുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം ഉപ്പും വളരെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക നമ്മുടെ പയർ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവിയത് മതി അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇളക്കിയാൽ തോരൻ റെഡി ഇത്രയും സമയത്ത് വേവാനുള്ള കുക്കിംഗ് ടൈം വളരെ കുറച്ച് മതി സ്പ്രൗട്ട്സിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റേ വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ തേങ്ങയും ചേർത്താൽ വളരെ ടേസ്റ്റി തോരൻ റെഡി സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ റിച്ച് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി തോരൻ റെഡിയാണ് ഇത് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രണ്ട് ഉലുവ ദോശ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ചട്നി ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്പ്രൗട്ട്സ് തോരൻ ഈ തോരൻ്റെ തേങ്ങ ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല തേങ്ങ ഇല്ലാതെയും വളരെ ടേസ്റ്റി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് തേങ്ങ നാട്ടിൽ നാട്ടിലല്ലേ സുലഭമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നതാണ് തേങ്ങയില്ലാതെയും നന്നായിരിക്കും സോ എവറി വൺ ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി